，马上就好。我来试试。哎，你行了，别跟我们添乱了。我我我来。嗯嗯。哎呦，行了吧你？你这样揉，灾民到晚上都吃不着。哪有你这样揉面的？那是得了。这样揉，这样揉的，不是这样揉。看着我弄啊。这周马上。这个馒头的大小啊，你得弄得均匀一些，要不然到时候灾民饿极了眼，就会睁大显小，知道吗？来，你要不要试试？得了，慢点了。大家来排队了，吃粥拿馒头啦！每人一个馒头，一碗粥。别急啊，来这边拿馒头。排队啦！来，自己拿啊，拿好。来，别小心烫，小心点啊。拿着。好，给，来，给你，来，拿好，拿馒头快喝点粥，大嫂，这孩子怎么一直哭啊？是不是饿了？你快喂他喝点奶吧。哪里，哪里还有奶？我已经三天没吃东西了，不哭了。你爹跟哥哥姐姐们都已经饿死了，等不了多久。我们一家子就可以团聚了。大嫂，来把孩子给我，我帮你。你先吃点东西吧。来，给我。好。哎呦，哦，乖，不哭了啊。哦哦哦。谢谢小哥。大嫂，猪太烫了，先吃个馒头吧。
，上面有人，交钱吧。什么是龙珠？就是皇上的眼泪，就是您的眼泪啊！说实话，朕自小长大，除了八岁的时候，父母双亲轰世以外，还从来没有掉过眼泪让管家找个奶娘，好好把她养着，好好把她抚养成人。所需用度，我会派人一一送过来。钦差大人，真是心善。这孩子虽然父母双亡，很是不幸，但能遇到钦差大人，也是他的福分。奴婢一定好好照料这个孩子。这索大人还得有十日才能把兵给调回来，每迟上一日，不知道饿死多少人，酿成多少人间悲剧了。据我打探的消息，现在每天都有成百上千的灾民涌进太原城，每天都要饿死好几十个。官府来不及掩埋尸体，只能把尸体集中到城外，一把火烧了。龙小弟，我们真的还要再等上十日吗？这十日，不知道饿死多少人了。要不然这样吧，我们干脆一不做二不休，我们去把那些私吞的官银官粮全都劫出来，发给老百姓。欢妹，大清律例，抢劫官银官粮可是死罪，诛九族的。是说姑娘，就算是在宫外，但这种混话也是不能随便说的。哦，主子，欢妹从小就冲动任性，说话不知轻重，请主子恕罪。其实哥我也冲动任性一会儿，去把刘德昭他们私吞的官银官粮劫出来。当真？你这个皇上带头抢劫官府啊？嗯，哎，龙小弟，我刚刚给你两颗变生丸，还没有给我钱呢。我现在哪有钱给你啊？行，那我就先记在账上，看在你是我兄弟的份上，利息看着给吧。你，嗯，趁火打劫，你比酒鬼的奸商还要奸。嗯，欢妹，别闹了。你到了山西商会了，求贵见过我们，千万别让他识破我们的身份。嗯，你们先进去，我在外面守着。知道了，爷爷你慢点走啊，别摔着啊。走吧，孙儿。走吧。
党史，分给灾民。我已经查探明白了，裘贵和整个山西粮商手里，大约囤着二十多万担粮食。朝廷调拨的三十万担赈灾粮，真正分到灾民手里的，不到三分之一，剩下的三分之二，都被他们官商勾结，给私吞了。所以这二十多万担粮食，也得等索大人调兵回来，把刘德昭抓住以后，再发给灾民。目前我们就先结一部分发给灾民，让他们支撑到索大人回来以后就行了。眼下城中有一万灾民，离索额图调兵回来之日还有十日左右。若每日每人按一升粮食算的话，十日便是一吨。一万灾民就是一万吨，折合下来便是一千担粮。一千担相当于十二万五千斤。我跟易欢再加上随行的侍卫，无论如何也没办法在这么短的时间内把这么多的粮食从裘贵的庄园里偷运出来。所以，就只剩下一个办法。什么办法？论到这种勾当，你们兄妹俩肯定比我这个当皇帝的有经验多了。龙小弟，你这句话里有骨头，话里有话啊！咱们先说好了，之前的事呢，你要既往不咎；这次的事，是我们奉旨行事，你不许秋后算账。哼，我自然是开玩笑的。我亲口预言，说过的话岂会反悔？什么办法？快说吧。既然不能偷，也没有办法从外地运过来。那么就只剩下一个法子——买。嗨，老板，你有这份善心，那是大喜事啊！裘某和兄弟们也都敬佩的很，对吧？啊，是是啊。只是，您祖宗二位可知现在山西粮价的行情吗？每斗米两千钱，一担米呢，二十两银子，所以这一千担米。就是两万两银子，我说对了吗？如今太原的粮价被哄抬到了每斗两千钱，折合成银子就是二两，十斗为一担，那么每一担粮食就需要银子二十两，一千担粮食就需要银子两万两。哎，我们从宫里带出来的还有多少银子？刚开始的时候是挺多的，不过一路上被你多送一下、西捐一下的，现在也剩的不多了。那我的那些随身之物呢？全都当了，总能值两万两吧？我的龙小弟，我们是微服私访，怕露出破绽，一切贵重的东西都没怎么带。嗯，只有我跟丽萍娘娘带了一些贵重的金银首饰，但是刨除一眼就能看出是宫里的金银首饰以外，其他的能典当的也只有两千两。那那你的意思是，我们还差一万八千两啊？一万八千两哪够啊？灾民们不能吃生米吧？柴米油盐可都需要钱，就算一个人发一两的话，那还少一万两左右。那也就是说，我们还差两万八千两啊！对，两万八千两。朝廷调拨的五十万两赈灾银，真正分到灾民手里的不足二十万两，剩下的都被刘德昭和地方官员给私吞了。光刘德昭一个人就侵吞了十万两，其中有五万两。在裘贵的庄园里面，我明白你什么意思。你的意思是，我们只结银，不结粮，然后用结下来的银子去买粮食，对吧？戴老板，裘某还要问一句：你真愿意花两万两银子给那些灾民吗？没错，只要能治好我爷爷的病。再多的钱，我都愿意出。好，好，嗨，老板，真是财大气粗啊！不过如今是非常时期，咱们商会做买卖有个规矩，只收现银。您看呢？孙儿啊，这裘老板是不相信咱们爱家的实力。把咱们带的现银拿上来，给他瞧瞧。是爷爷，请各位稍等一下，抬进来吧。嗯
这里是两千定银，明天早上，在这个地方，一手交钱，一手交粮，如何呀、啊？好，白老板，性情中人，快人快语啊，那咱们可就一言为定了，击掌为凭。<笑>这艾老板的为人真是爽快、啊，是啊，来人，送艾老板。喜欢跟这样的人做生意啊，对对对，没错。哎，龙小弟，你知道吗？为了凑够那两千两定金，我跟丽萍娘娘把自己所有值钱的金玉首饰全都给当了，还有我的一个金镯子呢。放心吧，等锁头回来以后，你当的那些首饰，全部完璧归赵，少了一件，以为我是问。完璧归赵可不行，我得加上利息呢。<笑>行行行，反正我这个竹杠最好敲。当然了，你就是个大竹杠，棒棒棒。花妹，别闹了，让主子先回房间休息吧。咱们还得去和侍卫兄弟们商量一下今晚的行动计划。昨晚已经打草惊蛇了，求贵一定加强了对庄园的守卫，我们需要做好万全之策。嗯，不用了，我不累。我跟你们一起好好谋划谋划，今天晚上啊，这个行动，我一起参与。陆小弟，你之前不是开玩笑啊？你真的要跟我们一起打劫官府啊？你可是皇上、啊。我看起来很像开玩笑的样子吗？嗯，皇上，这样太危险了。危险？我自幼父母双亡，八岁登基，哪天不是在危险之中度过的？就像上次擒拿鳌拜一样，那不也是在冒险吗？其实我跟你们一样，也渴望冒险，渴望刺激，只不过身在进宫不得自由罢了。再说了，这一回，可能是我这辈子唯一一次当侠盗的机会，我可不能就这么错过。哼！这是求贵庄园的前门，这是后门。中间的花园还有一道暗门，这是粮仓，这里是银库。龙小弟，那给你准备的夜行衣，换上吧。好啊，我终于也有机会当一回侠盗了。李德福，给我更衣。主子，万万使不得呀！以您的身份，怎么能跟着他们去打劫官府呢？万一出了什么差错，奴才，奴才万死难恕其罪啊！你啰嗦什么呀？我五岁就开始习武了，一直都英雄无用武之地。今天晚上我正好试试我的本事。公公放心吧，有我兄妹在，一定会保证主子的安全。嗯，如果真的出了什么意外的话，大不了我们放弃此次行动，绝对不会置主子于险境的。李太医，你这话说的轻松，那求贵庄园内机关重重，你凭什么保证主子万无一失？再说了，要是给太皇太后知道了，你们居然怂恿皇上打劫官府。而我又未能劝阻，那咱们，咱们所有人都要人头落地。行行行，我不去了，你先起来吧。谢主子体恤。得罪了李公公。这个老东西，老在我耳边聒噪，我又不是小孩了，真烦人。李公公，暂且在这里好好休息吧，我们速去速回。小姐，老奴给你炖了一碗燕窝。哦，我现在不想吃，我有些不舒服，要歇息了。啊，小姐，您哪里不舒服？要不要老奴帮您找一个郎中给您看看？不必了，我就是身子有些乏，睡一觉就好了。哦，那小姐，您先歇着吧，老奴明儿一早再来看你。老奴先行告退了。嗯，你下去吧。
是南娘真够烦人的。如今在这世上，奶娘是婉妹唯一的亲人了，还望前辈多担待。孟大哥，真是宅心仁厚，怪不得你虽是刘德昭的护卫，婉心妹妹仍然对你倾心。我家本住在城外南湖边上，婉妹从小就喜欢女扮男装。背着他爹溜到南湖边来溪水，我俩也算青梅竹马。直到他被选为秀女，前来跟我告别，我才知道，原来她是舒大人的女儿。原来是这样。孟大哥打听到婉心妹妹的下落了吗？打听到了。她现在被软禁在裘贵的府宅里，只因我受了内伤，再加上裘贵又加强了守卫。我怕打草惊蛇，所以没有贸然行动。都怪我那夜下手太重。不过你放心，我等都是有心意之人，我们一定会帮你救出舒小姐，让你们远走高飞。多谢前辈，不打不相识。前辈不必挂怀。如今求贵一心只想着把婉妹献给刘德昭，而刘德昭眼下。一门心思要对付钦差大人，所以婉妹暂时是安全的。我先帮着你们把裘贵私吞的官银给结了，先救了那些灾民再说。好，这次我们能否顺利的劫走裘贵私藏的官银，就全靠你了。在下一定全力配合。其实这些年保护刘德昭，我内心也十分矛盾。如果真能为灾民做些什么，也算稍稍受点罪吧。哇，陆小弟，你穿上这身衣服太逗了，比你平时穿龙袍有意思多了。你看看，是吧？我也觉得挺新鲜的。哎呀，得亏索大人不在，要是他在的话。非得被吓得屁滚尿流的，肯定不让咱们去冒险。哎，那个金蚕背心穿了吗？没有。你为什么不穿呀、啊？你要是不穿的话，我不带你去啊。我骗你呢，老大吩咐小弟的话，小弟怎么能不听呢？不信你摸摸。真的穿了？嗯。嗯。<笑>别摸那儿痒。还真穿了，好吧，那我们带你去。你知道吗？这次你亲自出马，可是我们比平时紧张了十倍还不止呢。我也是从小练武到大的，虽然武功呢没有你哥哥好，但跟你比起来差不多。吹牛！主子，臣得再提醒一遍，这抢劫官银可不是儿戏，臣会尽量保护主子的安全。但是如果真的发生什么意外的话，主子切不可恋战，必须在臣的掩护之下尽快撤离。你放心吧，我虽然喜欢冒险，但也不想当一个被当盗贼拿住。再被砍掉脑袋的窝囊废皇帝，哼！这样吧，到了那儿，全听你的吩咐。好，为确保万无一失，还请主子把裘贵庄园的机关设计图和地形图再熟悉一遍。好，出发吧。嗯，这个龙小弟平时挺老成的，今天那么任性，难道是受了我的影响？我事先鼓动了大批灾民，到府衙和城中各大虎门前闹事。刘德昭调集了大批的兵力，正在忙着驱赶灾民。这边的守卫，就只剩下裘贵自己培训的家丁了。哦，呃、啊、呃，声、啊、东击西，调虎离山，做得好。等一会儿，巡逻外墙的守卫换岗，会有很短的一个时机。嗯，我们必须抓紧时间，冲掉那边的转角。哦，那里是一个视线盲区。去了，哎，该你们了，来，你们去吧，来，你们去吧，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
，要么被官府抓住处以极刑。只有极少数运气好的，能够一再得手。但是久走夜路，哪能不湿鞋？最终，都是难逃一死。哎，呸呸呸呸呸！你怎么老说这种不避讳的话呀？死死死的，我们才刚开工。第一组侍卫兄弟已经得手了。藏在墙头高处的暗哨已经被解决了，我们可以翻墙进入庄园。你们在这等着，我去探探。老大，你们刚刚不用把我架上来的，我平时也练过轻功，我自己可以的。你以为你是真龙啊？你还可以自己飞，得了吧你！记住我平时教你那些轻功的方法啊，下次没准能用得上，知道吗？知道了，老大最厉害。当然了，要不然怎么我是你老大呢？走、啊。哎，我怎么觉得浑身有点痒啊？哎，是不是有人啊？主子别担心，他们是咱们从宫里带出来的侍卫，这两个是第二组。主子，嗯，我先带他们去解决守在银库门口的几条狗。欢妹，你带着主子来银库来跟我会合。嗯。路径图都记清楚了吗？当然了。这庄园的路径其实是一个迷魂阵，千万不要走错了。看不起我啊？不可大意，你自己走差了不要紧，以你的轻功自然能够脱身。可是主子就危险了。我是老大，我肯定能保护好我的龙小弟的啊！你们小心一点，我先走了。嗯，从现在开始，紧紧跟着我的步伐，一步都不能落，知道吗？知道了，老大。走。来，怎么了？不知道该怎么走了。应该是这边，走。那那到底往左还是往右？好像是往左吧。你确定啊？啊不不不，往右往右。你怎么有点迷惑啊？那好吧，我不懂这个机关阵，还是往左吧。听你这个老大的。这，啊，啊停。这是。啊，停。啊，咱们是不是又回到原地了？好像是。老大，你不会学艺不精吧？把这迷魂阵你都给认错了。我只是。我只是稍微失误了一下嘛，嗯，这回肯定没错，往往右右转。不是老大，你确定不是往中间吗？我是老大还是你是老大呀？你宫里老师教过你阵法吗？不是，我我是没学过阵法，可是你哥哥刚才给的地形图我是看过的，我记得走到这个位置以后啊，似乎是往中间走。嗯，你看似乎这说明你也不确定。不是。我是记得该往中间走，但是你又说是往这边，我就不确定了。不确定是吧？我是老大，听我的，走。呃，那，我确定，我们又回到原处了。我也确定这就是原著。滚！老大，我现在总算知道你为什么总不说你的师承来历了。感情是你的师傅们从来不让你在外头打他们的名号吧？你怎么知道的？不过我师傅说了，说，说我天资聪慧，一点就通。我只不过差那么一点点的认真和努力。你哪是差那么一点点的认真和努力啊？我跟你说，你师傅没被你气死，也算是上天垂怜了。不许取笑我，朱哥哥老取笑我，你不许取笑我，我是你老大，知道吗？好好好，小弟不敢取笑老大。老大，那咱们现在该怎么办啊？你刚才不说往中间走吗？啊，那就听你的呗，中间走走看呗。哎，那走吧，哎，那走。哎，你们谁呀、啊？哇、哦！可以啊，反应够快的。哎，其实挺害怕的，看得出来了。胆小鬼！不要、啊！出轨！老大，你胆子好大呀！我，我就就是怕鬼，其他我什么都不怕。是吗？是啊。喂，你们俩在干嘛？偷懒是吧？啊啊
。周哥哥，还好你来救我们了。我看你们迟迟不来，我就知道你一定又犯糊涂了。前面挡路狗已经被我解决了，离他们换班还有半个时辰，抓紧时间。以前上课老是偷懒，现在知道自己学艺不精了。哇！哇，这么多银子啊！哇！没事，幸亏你反应快，不然我现在只怕一。朱哥哥，对不起，刚刚都是我大意了。主子，你没事吧？啊，我没事，没事，没事就好。你先通知外面的侍卫兄弟进来搬银子，我再检查一下，看还有没有什么别的机关。呃，注意安全。嗯。朱哥哥，对不起啊，我刚才真的不是故意的，你别再生气了。你以为我生你的气，是你不小心触动机关吗？没想到，在最危险的时候，你最先救的，竟然是他。你是因为这件事情生气啊？那你也太小心眼儿了吧！你看他武功不行，所以我肯定要先救他嘛，我得保护他嘛。你从小在我心里就是最强的，你肯定能保护好自己啊。但如果有一天我们两个同时遇到危险了，我第一个救的肯定是你，再救我自己。你呀，来，快点，快点，快点，能装多少是多少，快，多多益善，多多益善啊！痛啊！真是太痛快了。今天晚上的经历真是太刺激了，我必将终身难忘。哎呀，可惜不能让史官把今夜的经历全都记入史册，更不能让太皇太后知道了。要是让他知道了，肯定又说把你带坏了。那可不就是你这个老大带坏我这个小弟了？嘿，你现在是赖上我了是不是？老皇后，不赖你不赖你啊！老大辛苦了，等回宫了以后呢，我就重重的赏你。赏我呀？赏我什么？呃。你说个数。你现在跟以前不一样了，我也不能狮子大开口。嗯，五百两，三百两，二百，二百两成交。你越来越小气，你不会赖账吧？我发誓，绝不赖账。我以我本人做担保，我要是赖账的话，到时候我就把我这个人赏给你。哎，算了吧。你一次用膳就要吃上上百道菜，我可养不起你。如果你要赖账的话，我自认倒霉呗。李太医，今天晚上真是辛苦你了。我真是没想到，身边还有你这样一个全才，不仅医术好，武功好，还懂得机关阵法，懂谋略
，让你做一个太医啊，实在是太委屈了。等活着功以后，我一定好好提拔你。主子，其实今夜此次行动能如此顺利，并非臣有多厉害，而是臣的运气好。事先得到了求贵庄园的机关地形图和卫队巡逻表。你能得到如此机密的东西，是求贵身边有人给你做内应？是。看来真是得道者多助，失道者寡助啊。我一定要做一个有道的天子，不能做一个无道的昏君。嗯，龙小弟，我相信你。嗯、啊！哎，李公公，得罪了。啊，啊，主子，你终于平安回来了。你要是再不回来，奴才吓。也要吓死了，李德福，这件事情你得替我保密，不能告诉任何人，尤其是太皇太后，嗯、要不然我就砍了你的脑袋。嗯，只要主子能平安回来，这件事情奴才就当不知道。好、嗯。嗯白老板真是一个爽快之人啊！真是，又挺黑大细粗啊！哎，这下也没问题，对，都没错。来，白老板大手炮。老爷，嗯，银子都验过了，都是成色十足的官银。好，白老板，真是诚信之人呐、啊！我们商会已经准备好了一千担粮食，就在码头仓库里。如今银子已经交割完毕了，可以放粮了吧？那是自然啊，去，带着老板的手下到码头交割一下啊。是，好的。跟我来，请，这边请。哎呀，艾老板，真是大善呐、啊！您行此善事，上苍必定眷顾，此次劫难一定可以安然度过。求母在此，先祝愿艾老板早日康复了。多谢裘老板吉言。<笑>我在府上已经设下了酒席，艾老板，上个光，也让裘某尽一尽地主之意吧。好说好说，倒是让裘老板破费了。老爷，不好了，老爷，老爷，不好了，老爷，慌什么？<笑>说，说。庄园进了盗贼，银库里的银子少了整整三万两。这这这三万两！你说什么？再说一遍。昨夜，庄园进了贼，盗走了三万两银子。你废物！你啊！这么大个事，现在才来报？报了，今儿四更天就发现出了事儿，庄园管事马上派人给老爷还有巡抚大人报信儿。可等到五更天没见回音，庄园管事就派出了第二批、第三批人报信。可还是没有回音，庄园管事意识到事情不妙，便让小人骑马，绕行了十几里前来报信，这才顺利进了城。哎呀，这这这，怎么这么不小心呢？怎么回事啊？这是，怎么会出现这样的事情啊？哎，老板，我那几批送信的人，不会是让你的人给劫了吧？嗯。这么说，这批银子是从我庄子上劫的了。你说呢？你真是吃了雄心豹子胆吗？去，把这件事报告给巡抚大人。是，来人，把他给我拿下，把他们抓。别嚎了，你外面那几条狗早就被我大哥解决掉了，嚎也没用了。你。爷爷，咱们不能把银子都给他们留下来，把银子全都抬出去，交给李护卫发放给灾民。走吧，松儿。等一下。Mm-hmm. <laughs>
爷爷，我想了想，应该在这几个禽兽不如的东西脸上留点墨宝，也相当于给刘德章那个狗官下了战书了，意下如何？嗯，这倒挺有趣的。嗯，嗯，嗯，别动，再动的话，拿刀在你们脸上刻字了啊！再写一个字啊！都给我老老实实待着。好了。嗯，不错不错，写完了。行了行了，别鬼叫了。知道我爷爷是谁吗？告诉你们，我爷爷的字那可是价值连城的。最好在你们脸上永远不要洗掉，给你们还有刘德昭敲个警钟，知道吗？嗯嗯嗯嗯，走吧，孙儿。走吧，爷爷。慢点啊，爷爷。各位不必谢我，其实我也是皇上指派下来赈灾的。你们手上拿的粮食和银两，全都是朝廷调拨的赈灾银和赈灾粮。接下来，朝廷还会有更多的赈灾计划，帮大家重建家园，度过灾年。谢谢皇上，谢谢，谢谢皇上。但是得救了，你怎么不高兴啊？灾民得救，我自然是高兴。可如此一来，却是在帮康熙和大清朝廷收买民心了。嗯，道理，道理。干什么呀？你们这是？老爷就不能用点自己的时间吗？大人，救老爷的库银被盗了。你说什么？银库被盗了？不仅被盗了三万两银子，还有一千担的粮食。也被那帮人分给了灾民。待卑职得到消息赶到码头时，那帮人已不知去向。消消气。这些刁民，这是要造反呢！嗯，去看看。老爷。你慌什么？老爷好着呢，小心你肚子里的孩子。慢慢说。果儿，果儿和那几个商人被人给绑了。啊！看看去。走。哎呦，你看轻点。果儿啊，果儿啊。你知道轻点。哎呦，果儿啊，这是哪商量的？怎么不起来？这人怎么了？啊，哪个不要命的干的？你到底出啥事儿了？你倒是说话呀！你别吓我！你这是怎么了？来，先起来说啊！先起来！别碰我
不是啊，怎么回事？谁干的？秦爱，以前没打过交道，京城来的客商，看见了吗？看见我的脸了吗？抓到他！我扒了他的皮！刘德昭，这事你必须得给他做主！你看看，你看看，你看看他这脸，这脸都成这样，他怎么见人，他怎么活呀？你什么时候受过这样的委屈？什么时候被人这样欺负过？我跟你说，这事你要是不给他做主，我跟你说，你就甭想了。哎呀呀，哎呀，别别别别！好了，整个地洞啊！有事我回家说去。这这这真是的，吃了雄心豹子胆，居然敢在我小舅子头上动土啊！若是让本官抓住，非得给他碎尸万段了！扒了他的皮，扒了他的皮，给我喂狗去！你听见没有？这这这这喂喂喂狗！娄小弟，这杯酒我敬你，谢谢你为了老百姓，肯跟我们一起铤而走险。老大，这一杯酒，应该是我敬你和你大哥才对，要不是你们兄妹俩的话，我还不知道有多少大清的子民，要惨遭刘德昭和这些贪官污吏的迫害。我现在一想到刘德昭跟裘贵那副嘴脸，肯定十分狼狈，我就觉得特别好笑。可是我笑不出来。这次出巡以来，我见到了太多平常在宫里连想都不敢想的事情。我在想，如果我们大清的官员每一个都如此贪赃枉法的话，那我们大清的江山还能长久？看到那些灾民，受到一点点赈济的银两，就三呼万岁。说实话，我很震撼，也很惭愧。我们大清的百姓是多么的善良，对官府的要求是多么的低微，而我们这些身居高位的人，是多么的失职。龙小弟。为了刚才你说的这番话，我再敬你一杯。一欢呢？康熙心情大好，拉着一欢陪他喝酒。他们现在正在院中，饮酒赏月呢。大师兄，小师妹跟我一样，都是为了光复大明的大业。你千万别介意。我知道，我会克制我自己的。太子，其实这次的行动我是一直不同意的，但是你却一意孤行。一来你们出生入死，倒是帮康熙收买了民心；二来……你在康熙面前暴露的太多了，虽然康熙表面上嘉奖于你，但是内心也难免不会对你和易欢起疑心啊。我明白，但是我别无选择。康熙身为大清的皇帝，为了灾民都可以去冒险一搏。如果我为了一己私利而畏首畏尾的话，那在欢妹的心里，他会怎么想我？易欢怎么想你和康熙，这并不重要。你所做的那么多。难道就是为了讨一个女人的欢心吗？你别忘了你的身份，你是大明最后一个太子。我没忘，我也不是为了讨易欢一个人的欢心。刘师傅，就如康熙为那些饿死的灾民落泪一样，那是他身为当今天子的良知。而我作为大明最后一个太子，如果连这点良知都没有的话，
我还有什么资格去跟康熙争这个天下？师父，大师兄说的对，正因为他是大明的太子，他才必须心怀天下呀。幼稚！这古往今来，有谁打天下靠的是妇人之仁？想要心怀天下，那我问你，你怀的是谁的天下？是爱新觉罗的天下，是大清的天下。你想要心怀天下，就必须要先打下天下，你才有这个资格。六师傅说的是。徒儿受教。龙小弟，你可认得此字？这不就是“龙”字吗？那你可知此字何意？老大。你是要考小弟的学识吗？那小弟可能会比老大你强上那么一点点。嗯，这龙字啊，本意是指能带来雨水的神物，在此呢，则既指春天的雷雨，耳者闻也，而与龙联合起来，表示耳朵听到春雷声，本意指这个年老耳背的农夫啊，平常无法与人交流，但在春分时节，他能听到春雷响声，便知道该下地播种了。后来慢慢变成现在的意思。支撑别人耳背的毛病。龙小弟，若论这番学识，我自然是不如你。但是今天，我想给你讲另外一层意思。你看这个“龙”字，是龙跟耳结成的。这个“龙”指天子，意思就是说，其实天子的耳朵只是个摆设，民间的疾苦是听不到的。醍醐灌顶，顿生觉悟。此次出巡以来，我这双耳朵总算是打开了。等我回了宫以后，再也不会让我这双耳朵变成摆设。龙小弟，一言为定。为了你这句话啊，我再敬你一杯。山西的旱情应该能得到缓解，这都是主子您宅心仁厚，感动了上苍，所以上苍才降下甘霖拯救万民呐。想不到这场雨。一下就是三天，真是一场及时雨啊！缓解了山区的旱情
。这场雨虽然缓解了旱情，但是错过了播种的季节，灾民们仍然需要救济。我知道，我会让朝廷继续赈灾，让灾民们平安度日，直到下一个收获季。农小弟，看来你这双龙耳真的打开了，能听见民间疾苦了。主子，咱们还是少在外面走动吧。前些日子发生那么大动静，一定会惊动官府。索大人出去调兵，不知道什么时候才能回来。万一在这个时候发生什么意外的话，那可不得了。我想看一看刘德昭他们会如何行动。再说了，那是我们的易容嘛，他们认不出来。就是嘛，你要对我的易容树充满信心。主子，你看现在街道上，这个灾民比以前少了很多，多半是他们领到了钱粮，又看到旱情得到了缓解，所以都回家去了。只是这些钱财还完全不够，有一些住得偏远的灾民，还有一些老弱妇孺。就完全没有得到救济。嗯，主子，像那样的行动，可一不可再，还是等索大人调兵回来，拿下刘德昭这个贪官，再安排可靠的官员，严格执行朝廷的赈灾计划，才是长远之计。嗯，说的有道理。我跟你说，听说前些天有人在码头上给灾民们分粮分银。哎，王小弟，咱们都成了官府通缉的江洋大盗了。多亏了他们呀！怎么会像是铁匪呢？活菩萨呀！对呀、啊，是呀、啊。哪怕是活菩萨，现在都四缺难保了。这劫了官粮官银，可都是杀头的罪啊！是啊。就咱们老百姓，最可怜了。逆来顺受是个词，这官逼民反还是个死。你说他们这些好人都被抓了，多好的谁还太分钱分粮呢？老百姓真没有活路了。待我回宫之后，一定要将刑部那些盗案发回重审。只有那些真正打家劫舍的盗案，才判死罪。而那些被无良贪官逼得走投无路的囚徒，全部从轻发落。龙小弟，你简直太圣明了！怎么了？他不过是随口一说，你还当真了？你就这么容易被他感动？你不信他说的吗？我觉得这次来山西对他感触挺深的。他刚才说的都是真心话，只怕他的真心不过是一时头脑发热。你别看他现在义愤填膺，对官逼民反的百姓充满了同情，但只要回到了紫禁城，他的心境和立场立马就不一样了。到那个时候，他最先考虑。是如何维护朝廷的权威和自己的龙椅，而不是百姓的疾苦。朱哥哥，你这么一说，我心里怎么那么失落跟害怕呀、啊？环妹，我知道你对康熙充满了幻想，但将来你就会慢慢明白，他绝对不可能是你想象中的那个样子。让开，让开！官爷，求你再仔细看，不是画像，和老朽只是略有几分相似。闪开，闪开，闪开！这三个人看上去跟老实巴交的，哪有胆量去劫官粮官银啊？就是啊，看他那个小身板，个个瘦的跟皮包骨头似的。就算有那个贼胆，也没那个能耐呀、啊。行行行，这三位活菩萨神龙见首不见尾，给灾民发放完钱粮之后，就消失得无影无踪，肯定是有来历的高人啊。就这帮饭桶，只知道欺压老百姓，他们哪有本事去抓人呢、啊？就是啊。还不是只能找几只梯子羊上去交差呀、啊？可可是这三个人只是跟通缉的要犯长得有点像，当官的无凭无据的，能随便判人死刑啊？要证据还不简单吗？这帮官老爷哪个不是无中生有、栽赃陷害的能手啊？这可是死罪，这犯人不认罪，当官的他也能硬判啊？哎，只要进了公堂，还由不得你不认罪啊？三步之下何共不擒？对，到了秋后，三个人都落地，这案子就了结了，官老爷又可以高枕无忧了。走，咱们去看看，看看巡抚大人，看看去，看看去，对，走。龙小弟，怎么办啊？他们不会真把无辜的百姓屈打成招吧？咱们也跟上看看去。也不知道要怎么审啊！哎，咱们快走。
。临出来之前，为了预防万一，我把那道圣旨带了，要不然以钦差的身份进去问一下。不急，咱们先看看这个刘德昭怎么办这个胡乱。这也不让我们进呢。走。王十三、胡二狗、谢大牛，你们说你们并未结良结银，可是为什么从你们家中搜出了失窃的国银跟粮食？讲，大人呐、啊，小老儿实属冤枉啊！那些粮食和官银，不是官府赈灾。分给咱们灾民的吗？那夜在码头取了好些个灾民，每人都分到了一斗粮食和一锭银子、啊。大人，大人，小人更冤枉啊！那夜小人听说有活菩萨要在码头上给灾民们分钱分粮，本想赶着去的，不料小人的娘子摔了一跤，把怀了三个月的孩子划掉了。等小人安顿好娘子，赶到码头。银子和粮食早就分光了，活菩萨也不知去了哪里。小人的家中，穷的只剩下四面墙了。也不知差爷们，怎会在家中搜出这些粮食和和一锭银子来？大人，嗯，大人，小人冤枉的。小人那日夜里在家照顾病重的老娘，赶去码头也去得晚了，什么都没分到。哦，今早有人拿着花香在小人家门口望了几眼，问了小人几句话，随后那人便送了小人一袋粮食和一锭银子。小人正感激不尽，赶紧去给我那快饿死的老娘熬粥，谁想到还没等到粥熟呢，这时就来了几个捕快大人，硬说小人是盗抢官粮官银的贼啊！大人。小人实在是冤枉，我算看出来了，他们是拿着画像对比，看谁长得像，就抓起来再藏。小人冤枉，大人，大人要大人明察，大人明察。大胆的刁民，你们竟敢诬陷本府的公差！哼，来啊，传证人，带证人。这架势。我看着都害怕，何况寻常老百姓呢？参见大人。好了，都起来吧。谢大人。哼，主子。他们脸上那些墨汁啊，是我之前加过药的。要是想洗掉的话，除非搓掉一层脸皮，不然的话，一个月都别想洗掉。这些粮商丝毫没有吸取教训，脸上的字还在，却又在陷害无辜百姓了。他们竟然如此不知悔改，将来我便命人将这些字刺在他们脸上。除非他们撕掉脸皮，要不然一辈子都洗不掉。真的。那就太痛快了，这就叫做恶人自有恶人磨。你什么意思啊？我也是恶人。我不是那个意思，我的意思是说，古往今来哪个皇帝不杀人啊？一句话不就血流成河吗？难道不是最大的恶人？皇妹，就算主子说了，在宫外可以畅所欲言，但你也不能不知轻重，胡乱说话。嗯，我知道。龙小弟嘛，宰相肚里能撑船，更何况你是皇上，所以你肚里可以撑百只、千只，可以撑上万只啊！所以你肯定不会跟小女子计较的，对不对？哎，行了，别说，那么吵，我都听不清公堂上的动静